சுவையான வத்த குழம்பு செய்யறது எப்படின்னு இப்ப பாக்கலாம் வத்த குழம்பு பொடி அழைக்க தேவையான பொருட்கள் துவரம் பருப்பு மூணு டேபிள்ஸ்பூன் தனியா ஒரு டேபிள்ஸ்பூன் கடலை பருப்பு ஒரு டேபிள்ஸ்பூன் மிளகு ஒரு டேபிள்ஸ்பூன் வெந்தயம் அரை டேபிள்ஸ்பூன் கடுகு ஒரு டேபிள்ஸ்பூன் காய்ந்த மிளகாய் தேவைக்கு ஏற்ப நான் வந்து ஏழுலேருந்து எட்டு மிளகாய் ஆட் பண்ணுறேன் எனக்கு கொஞ்சம் காரமாக இருந்தால் பிடிக்கும் அதனால் ஏழுலேருந்து எட்டு ஆட் பண்ணுறேன் நீங்கள் கம்மியாக சாப்பிடுவீங்கன்னா அஞ்சுலேருந்து ஆறு ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு சின்ன கடாயை வச்சு நம்ம எடுத்து வச்ச எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸையும் போட்டு நல்ல ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணிவிடுங்க எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸும் ஒரு லைட் ப்ரௌன் கலர் வந்தாலே போதும் நம்ம இதை இறக்கி ஆற வச்சு அரைச்சிடலாம் இதை வந்து திரும்ப நம்ம குழம்பில் ஆட் பண்ணும்போது திரும்ப நல்லா கொதிக்க வைக்க போகிறோம் அதனால் லைட்டாக ப்ரௌன் கலர் வரைக்கும் வதக்கினா போதும் வதக்கின எல்லா பொருளையும் ஒரு மிக்சி ஜாரில் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க வத்த குழம்பு பண்ண தேவையான பொருட்கள் கடுகு ஒரு டீஸ்பூன் வெந்தயம் ஒரு டீஸ்பூன் சுண்டக்காய் வத்தல் அரை கப் ரெட் சில்லி பவுடர் ஒரு டேபிள்ஸ்பூன் வத்த குழம்பு பொடி நம்ம அரைச்சது நாலு டேபிள்ஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி ஒரு டீஸ்பூன் வெள்ளம் புளி ஒரு எலுமிச்சை அளவு நான் சுடு தண்ணியில் நல்லா ஊற வச்சுருக்கேன் ஒரு மண் சட்டியை நல்லா சூடு பண்ணி இதில் ஒரு டேபிள்ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க எண்ணெய் சூடானதும் இதில் அரை கப் சுண்டக்காய் வத்தலை போட்டு நல்லா பொறிச்சு எடுத்து வச்சுக்கோங்க குழந்தைகளுக்கு இந்த வத்த குழம்பை கொடுக்கணுன்னா நல்லெண்ணெய்க்கு பதிலாக லைட்டாக நெய் விட்டு இந்த சுண்டக்காய் வத்தலை வறுத்து எடுத்துக்கோங்க அப்படி பண்ணும்பொழுது இதில் கசப்பு கம்மியாகிடும் இப்போ அதே மண் சட்டியில் நல்ல தாராளமாக ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் நல்லெண்ணெயை ஊற்றிக்கலாம் எண்ணெய் நல்ல சூடானதும் அதில் ஒரு டீஸ்பூன் கடுகு ஆட் பண்ணிக்கோங்க கடுகு நல்லா பொறிஞ்சு வந்ததும் அதில் ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவு வெந்தயம் சேர்த்துக்கலாம் வெந்தயம் பொறிஞ்சதும் கருவேப்பிலை காய்ந்த மிளகாய் போட்டு நல்லா பொறிச்சு எடுத்துக்கோங்க இதில் ஒரு நாலஞ்சு காய்ந்த மிளகாய் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் நான் உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ப நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்ததாக நம்ம வத்த குழம்பு பொடி நாலுலேருந்து அஞ்சு டேபிள் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணி நல்லா வதக்கிக்கோங்க அதிலேயே ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ரெட் சில்லி பவுடர் ஒரு டீஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி சேர்த்து நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கோங்க இப்போ நம்ம கரைச்சி வச்சிருக்க புளி தண்ணி இதையும் சேர்த்து நல்லா கொதிக்க விடுங்க குழம்பு கொஞ்சம் கெட்டியாக இருக்கிறதுனால நான் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்து கொதிக்க விடுறேன்
தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க லாஸ்டாக நம்ம வச்சுருக்க வெல்லம் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க இப்போ வத்த குழம்பு நல்ல ஒரு 5 டு 10 மினிட்ஸ் நல்லா கொதிச்சு வரட்டும் வத்த குழம்புல இப்ப நல்ல எண்ணெய் பிரிஞ்சு தனியா வர ஆரம்பிச்சிருச்சு இந்த ஸ்டேஜில நம்ம வறுத்து வச்ச சுண்டக்காய் வத்தல ऐड பண்ணிக்கோங்க நல்லா mix பண்ணி விட்டு ஒரு 5 மினிட்ஸ் இத கொதிக்க விடுங்க நல்ல சுவையான கலர்ஃபுல்லான வத்த குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு என்னுடைய அப்கமிங் வீடியோஸில் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் வத்த குழம்பு எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம்